മാത്സിലെ ഇവിടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ മാത്സിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് റേഷ്യോ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും എന്തുള്ളത് നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഓരോ കോൺസെപ്റ്റും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് റേഷ്യോ സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം ഓൾറെഡി എന്താണ് റേഷ്യോ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വർഷം നമ്മൾ റേഷ്യോ നോക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ സിമ്പിൾ ആണ് ഏഴാം ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ച റേഷ്യോനേക്കാളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്ര എളുപ്പത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മുടെ റേഷ്യോയിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഐറ്റംസ് തമ്മിലോ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അംശം എന്താ നമുക്ക് തരാമെന്ന് വിചാരിക്കാം റേഷ്യോ നമുക്ക് തരാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അംശം എന്താ എ ഈസ് ടു ബി ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വസ്തുക്കളോ ഏതെങ്കിലും ഐറ്റംസോ തമ്മിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അംശം എന്താ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ടു ബി ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളുടെ അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എ എക്സ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ബി എക്സ് എന്നും കൊടുക്കാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ വെച്ച് രണ്ടിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ നീളത്തിന് ഞാൻ എൽ എന്നും വീതിയിനെ ഞാൻ ബി എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഓക്കെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പകരം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണെന്ന് മാത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് വേറൊന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇവർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നോ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നോ അല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവരുടെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് സോ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെ എനിക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ലെങ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ലെങ്ത്തിനെ ഞാൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് അഥവാ വീതിയിനെ എനിക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം ത്രീ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ് കിട്ടും ഈ ത്രീയുടെ കൂടെ ഒരു എക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരാം അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ ഈ എക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസറായി അപ്പോൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹിൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചന തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻ ആൻഡ് എ ബുക്ക് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഒരു ബുക്കിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പെന്നിൻ്റെയും ഒരു പെന്നിൻ്റെയും ഒരു ബുക്കിൻ്റെയും പ്രൈസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വിലകൾ തമ്മിലുള്ള അംശം എന്നാണ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബുക്ക് ഈസ് ട്വൽവ് റുപ്പീസ് മൂ ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബുക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ട്വൽവ് റുപ്പീസ് മൂ ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻ പെന്നിൻ്റെ വില എത്രയാണോ അതിനേക്കാളും പന്ത്രണ്ട് രൂപ കൂടുതലാണ
എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ആ ഭാഷയിൽ ഞാൻ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതി അല്ലേ പേനയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില അല്ല പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പേനയുടെ വില പ്ലസ് എന്താണ് പന്ത്രണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതി ഇനി നോക്ക പ്രൈസ് ഓഫ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രൈസ് ഓഫ് ബുക്ക് ഞാൻ എന്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് എക്സ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുക ഫൈവ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി നോക്കിക്കേ പ്രൈസ് ഓഫ് പെൻ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രൈസ് ഓഫ് പെൻ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ എക്സ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഓൾറെഡി ട്വൽവ് നമ്മൾ ഇട്ടു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ത്രീ എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക സോ എന്ത് വരും ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി അഞ്ച് എക്സിൽ നിന്ന് മൂന്ന് എക്സ് പോയി അഞ്ച് എക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് എക്സ് പോയി ബാക്കി എന്താ രണ്ട് എക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് വന്നു ട്വൽവ് എന്ന് വന്നു സോ എക്സ് എന്തായിരിക്കും ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ട്വൽവ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയി ട്വൽവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സിക്സ് ആണ് സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ ആൻസർ ആയോ ഇല്ല എക്സ് ആണ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടിയത് എക്സ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൈസ് ഓഫ് പെന്നും പ്രൈസ് ഓഫ് ബുക്കും കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ എക്സ് സിക്സ് ആണ് സോ ഞാൻ എന്ത് എഴുതും പ്രൈസ് ഓഫ് പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേനയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് ആണ് അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സിന് പകരം സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക സോ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേനയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൈസ് ഓഫ് ബുക്ക് എഴുതാം ബുക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ പന്ത്രണ്ട് രൂപ കൂടുതലാണ് ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് പറയാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് വെച്ച് സീക്വൽ ടു തേർട്ടി റുപ്പീസ് മുപ്പത് രൂപയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും പറ്റും തന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ റേഷ്യോൻ്റെ കൂടെ എക്സ് ചേർത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കിട്ടും ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ റിലേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ സിമ്പിളാണല്ലോ പരിപാടി ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ എക്സാമിന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതേപോലെ ഗേൾസിനെയും ബോയ്സിനെയും ഒക്കെ എണ്ണം തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് ദി നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും എണ്ണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധമാണ് ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ബോയ്സ് ഈസ് ടു ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് അല്ലേ ബോയ്സ് ഈസ് ടു ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ആണെന്ന് എഴുതി അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സ് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ എക്സ് എന്നും എഴുതാം ഈസിയാണ് അല്ലെ ഒന്ന് ഫോർ എക്സിനോ ഒന്ന് ത്രീ എക്സിനും കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തൊന്നാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്താണ് അതേപോലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്രയാണ് ക്ലാസ്സിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇപ്പം ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ ട്വൻറ്റി വൺ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ ഓക്കെ ഗിവൺ ആണ് ഇനി നോക്കിയ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ എക്സ് ആണ് അല്ലെ ഈ ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി വൺ എങ്കിൽ എക്സ് എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇ
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ എന്താണ് ക്ലാസ് എയ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്രാഷ് ബാച്ച് അതായത് നമ്മുടെ വീര ക്രാഷ് ബാച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീര ക്രാഷ് കോഴ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഈ ഒരു ക്രാഷ് ബാച്ചിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബാച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് ക്ലാസ് നയൻ്റെ അടുത്ത വർഷത്തെ നമ്മുടെ ആൽഫ ബാച്ചിൽ കേട്ട കുട്ടികൾ ഇപ്പം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ വീര ക്രാഷ് ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ചാൻസ് ഇനി ആരും മിസ് ആക്കരുത് കാരണം ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം ഉള്ളൂ സോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് അടുത്ത വർഷത്തെ ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീര ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വാങ്ങി നമ്മുടെ എന്താണ് വീര ക്രാഷിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഷോട്ട് റിവിഷൻസും പി വൈ ക്യൂസും എക്സാംസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു നമ്പറിൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം താഴെ നമ്പർ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ബ്രെത്തും ലെങ്ത് നമ്മുടെ റേഷ്യോ കേട്ടോ ബ്രെത്ത് ഈസ് ടു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഈസ് ടു സെവൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെത്തിനേക്കാളും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെത്തിനേക്കാളും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് വീതി നീളം എത്ര മീറ്റർ ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിന് ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും വീഡിയോയിലെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെ